مورد بولین صحبت بکنیم با هم دیگه بولین چی هستش بولین یا میتونه ترو باشه یا میتونه فارس باشه نه کوتشن دور و برش داریم نه به اصطلاح سینگل کوتشن داریم دور و برش هیچی نداریم فقط ترو یا فارس میتونه باشه بعضی میگن بولین در اصل وقتی که ترو هست توی پی اچ بی عدد یک رو نمایان میکنه ولی وقتی که غلط هست عدد س... عد... هیچ عددی رو نمایش نمیکنه و در اصل نول یعنی هیچی نمایش نمیده خب خیلی معتقدن ترو رو باید اینجوری بنویسید فارس رو هم باید اینجوری بنویسید توی پی اچ پی ولی خیلی میتونید بحث بکنید در رابطه باش ولی من به شخص دوست دارم ترو و فالس رو کوچیک بنویسم کد وقتی که سبز شد میفهمید که پی اچ پی درست خب ما الان یه وریبل داریم به اسم ریزالت وان که ترو هست یه وریبل داریم به اسم ریزالت تو که فالس هست میاریم کدایی که من پایین نوشتم و بالا چیکار میکنیم دونه دونه میگیم ریزالت وان رو اکو کن ریزالت تو هم اکو کن وقتی که این رو سیف بکنیم الان نشون بدیم اینجا نگاه بکنید بذارید ببینم خیلی خب الان سیف بکنیم ببینیم خب الان ریزالت وان و ریزالت تو رو نشون بدیم کاری به این ارور نداشته باشید در اصل ریزالت وان یک نشون میده ریزالت دو رو هیچی نشون نمیده یک به معنی یعنی درست است این پایین چیکار کردم من گفتم که این ای رو برداریم به خاطر اون ارور میداد الان ریفرش بزنم خب. این ریزالت دو رو من این پایین نوشتم ریزالت تو از بولین و بعد اینجا نوشتم چی اکو از بول از بول یعنی چی؟ یعنی که نشون بده آیا بولین هست یا نه متد از بول و بعد چیکار میکنه ریزالت دو رو نشون بده داخلش الان اگه سیف بکنیم اینجا ما این رو ریفرش بزنیم میگه یک یعنی چی؟ یعنی بولین هستش یعنی ریزالت در اصل ریزالت دو که ما نوشتیم فارس بولینه به خاطر همین که ریزالت دو بولینه بولینه ولی مقدارش فالسه میدونی چی میگم به خاطر همونه که یک رو نشون میده پس این فانکشن داره نشون میده نشون نمیده که این فالسه یا نه ما اینجا قبلا پرینت کردیم دیدیم که در اصل ریزالت دو هیچی نداریم و ریزالت یک هم یک هستش که این میشه ترو این میشه فالس حالا میگه ریزالت دو آیا بولین هست آیا بولین هست نمیگه آیا فالس هست آیا غلط هست میگه چی یک یعنی آره و بعد چیکار میکنیم اینجا یه فانکشن در مورد فلوت ها میخواستم بهتون میگم فلوت فلوت یعنی عددی که بینش نقطه داشته باشه عدد اعداد اشاری رو تو انگلیسی میگن اعداد فلوت نمبر حالا ما اینجا یه if if statement می نویسیم نگرانش نباشید در جلسات آینده در مورد if statement توضیح خواهم داد نوشتیم که نمبر 3.4 در یه وریبه تعریف کنم به اسم 100 تا 14 عدد پی خب گفتیم if اگر این نمبر float هست درست هست این عدد این داخل if statement هست یه مقدار این چیزی رو من بردارم اگر درست هست اکو کن float هست خب حالا این رو ما اگه نگاه بکنیم بعد چی بنویسیم نیسه it is a float یعنی چی یعنی float هست حالا من اگر این رو ممیزش رو بردارم اینجا refresh بزنم نمیده برای چی برای اینکه دیگه float نیستش پس این true or false رو میتونیم اینجوری ازش استفاده بکنیم که در از توی PHP که مثلا یه چیزی درست هست is float یا مثلا is bool این فانکشن ها رو میتونیم ازش استفاده کنیم is مثلا something اینا رو میتونیم ازش استفاده بکنیم مثلا اگر درستی یا غلط true یا false هست توی بولین میتونیم ازش در از کار ببریم و یه کدی رو چک بکنیم که آیا این کد اجرا بشه یا نه در آینده که در اصل فکر می‌کنم حالا ویدیوهای مثلا در 5 6 تومی به بعد در مورد یه صفحه وب ساختن با PHP صحبت خواهیم کرد و صفحه وبی رو با دریم ویور خواهیم ساخت ولی در حال حاضر داریم یاد می‌گیریم که چطوری در اصل با تمام اون فانکشن‌های PHP آشنا بشیم